So, you know, the second chapter is Windows of Knowledge, that is Aravinda Vadayana. That is why you are learning all topics. First one, I, then ear, then sense of taste, that is Juji, then smell, then skin, then receptors in few organs. These are all topics you are learning in the chapter. So, I mean, you are learning all questions in this chapter. So, this is the same thing. That is I, your taste, smell, skin, human body. Human body is not the same thing. Last one, human body is not the same thing. Human beings are not the same thing. Human beings are not the same thing. So, this is the eye, eye, coat, ear, eye, coat, taste, eye, coat. There is a time when you start the standard class. There is a time when you start the standard class. So, we have to talk about all the points. All the points. कंटेन जेने री दिल नमक फ्लोचार्ट आई तो वाले लोगों के लिए इन दबारा एक टेबल आई तो नमक नोका अपन नमक एग्जाम में पोंने ना मुन्ने एल्ला पॉइंट्स इन दावन आई मीन एल्ला योर चैप्टर ला एल्ला पॉइंट्स इन दावन जस्ट योर टू और थ्री पेजेस आके इते नमक योर चैप्टर ना नमक उल्कोलिक्� so first one is I, that is Kanna. That is what we are learning about these points. First one is three layers. I is three layers. That is why there are Malayalam terms and English terms. That is why there are three layers. That is why there are three layers. That is why there are two fluids. That is why there are two fluids. Then ini kan ni ada ayat ini tu picture. I mean, adilis important ni ada label tu diagram. Nama ku show arah itu lori kosin ni ada. Kau show arah means coidikan ada possibility ni. Then muscles. Nama kita kan dure la bahasa kita kan baru ag adit la bahasa kita kan na samai tu. Nama kita ciliary muscles ok. I mean, orang orang muscles pun cie inna karya ni. Adun adu itu related ni. Itla focal length tu itu related ni. Itla kosin ni. Then photo photo रेसेप्टर्स आदा आदर रोड सेल्स है कॉन सेल्स है आर एक रेसेप्टर दें डिफेक्ट्स है कार्डिनल डिफेक्ट्स है इतने कार्य इन लाना हमारे कार्डिनल पर ही पढ़ी की नहीं लो सो नम किधर पर और और एक कार्य इन लोग नम्बर पे बोर्ड ले दी थी पम स्क्लीरा रचना अंगने के पान थे इधर ने पम थ्री लेयर्स इन्हें पटी टक का पारने इधर आने देने के लिए टाइम कोड द लाइट डर कुम सो निंगक के बैंडी टे अद कर्चिंग उड़ा फिफ्टी वावा बैंडी टे नम के इधर जस्ट जोरे लैपटॉप ले के नियंगले इंदा बारे इंदा तो और फ्लॉट्स आता � so, in this case, we have all the things that we have to do with our flow chart. So, we have to do with the eyes of the eyes, the layers, the sclera, the choroid, the retina, the dhrida, the dhrida, and the retina. So, we have to know the Malayalam terms and English terms. So, we have to know the English terms and English terms. We have to know the convenient terms and terms. We have to know the terms and terms. Then, we have to know the humor. That is, in Malayalam, we have to know the humor. Then, vitreous humor. Then, radial muscles, circular muscles and ciliary muscles. These ciliary muscles are the same as the other muscles. The same as the other muscles. The same as the other muscles. So, this is the functions of the function, the function of the cells, the aqueous humor, the function of the cells, the function of the cells, the function of the cells, and the function of the cells. So, this is the first page. So, three points. Any particular photo receptors are next to the next page. So, we have a picture of the eye. So, we have two eyes in the eye socket. We have two eyes in the eye socket. Then, we have two eyes in the eye socket. We have two eyes in the eye socket. We have two eyelashes, eyebrows, and we have a little bit of a little bit. We have a little bit of a little bit of a little bit. We have a little bit of a little bit. So, we are going to learn about the body. We are going to learn about the three layers. First one is the body. That is the body of the body. 
അതായത് സ്ക്ലീറ അത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് നേത്രഗോളത്തിന് ദൃഢത നൽകുന്നു അതായത് ഒരു നേത്രഗോളത്തിന് പേർമിനസ് നൽകുന്ന ഭാഗമാണ് ദൃഢപടലം ഇതിൻ്റെ സുതാര്യമായിട്ടുള്ള മുൻഭാഗത്തിന് കോർണിയ എന്നാണ് പറയണത് ദൃഢപടലത്തിൽ കോർണിയ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന സംരക്ഷണ സ്ഥലമാണ് കൺചൻഡേവ സോ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വേണേൽ നമുക്ക് വരാം ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് കൺചൻഡേവ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോർണിയ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ദൃഢപടലത്തിൻ്റെ ഭാഗം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് രക്തപടലം അതായത് കൊറോയിഡ് ഇത് ഇതിൽ ധാരാളം രക്തക്കുഴലുകൾ ഉള്ളതും പോഷണവും ഓക്സിജനും നൽകുന്നതുമായിട്ടുള്ള മദ്യപാളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇരു ഇരുണ്ട നിറമുള്ള മെലാനിൻ അടങ്ങിയതുമായ മുൻഭാഗമാണ് ഐറസ് ഐറസിന് മദ്യത്തിലുള്ള സുഷിരമാണ് പ്യൂപ്പിള് സോ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇനി ഐറസിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയായി സ്നായുക്കൾ വഴി ഒരു കോൺടെക്സ് ലെൻസ് സിവിയറി പേശികളോട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സോ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോർമലി ഒരു കോൺടെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട് കോൺകേവ് ലെൻസ് അല്ല നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോൺടെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന കോൺടെക്സ് ലെൻസ് ആണ് എന്താ പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷനിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുന്നത് ദെൻ തേർഡ് ലെയർ റെറ്റിന റെറ്റിന മീൻസ് പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ആന്തരപാളിയാണ് അതായത് ഇന്നമോസ്റ്റ് ലെയർ ഇന്നമോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് അതിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശഗ്രാഹികളായ റോഡ് കോശങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ റോഡ് സെൽസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ ഈ റെറ്റിനയിലാണ് ഉള്ളത് കോൺകോശങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ളതും കാഴ്ച കൂടിയതുമായ ഭാഗത്ത് പീത ബിന്ദു അതായത് മലയാള മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പീത ബിന്ദു എന്നും നേത്രനാടി തുടങ്ങുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഭാഗം അതായത് റോഡ് കോ കോൺ റോഡ് കോശങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒട്ടും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അന്തബിന്ദു എന്നും പറയുന്നു അതായത് നമ്മൾ യെലോ സ്പോട്ടും പിന്നെ യെലോ സ്പോട്ട് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പീത ബിന്ദു എന്ന് പറയണത് അതിന് തന്നെ അന്തബിന്ദു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് സോ രണ്ട് കുട്ടർക്കും അതായത് മലയാള മീഡിയം പിള്ളേർക്കും മലയാള മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിനും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിനും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാര്യമാണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ അതായത് അക്വസ് ദ്രവം കോർണിയക്കും ലെൻസിനും ഇടയിൽ അക്വസറയിൽ നിറഞ്ഞ ഈ ദ്രവീയ ജലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അക്വസ് ദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിൽ നിന്ന് ഊറിയിറങ്ങുന്ന ഈ ദ്രവം കണ്ണിന് കണ്ണിൻ്റെ കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും പോഷണവും നൽകുന്നു അതായത് കണ്ണിൻ്റെ കലകൾ മീൻസ് നമുക്കറിയാം എന്താ പറയുക കലകൾ മീൻസ് ടിഷ്യൂസ് ജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അതിന് നൽകുന്നതാണ് അക്വസ് ദ്രവം ദെൻ വിക്ട്രിയസ് ദ്രവം വിക്ട്രിയസ് ദ്രവം മീൻസ് ലെൻസിനും റെറ്റിനയ്ക്കും ഇടയിൽ വിട്രേസ് അറയിൽ കാണുന്ന ജലീയ ദ്രവമാണ് വിട്രേസ് ദ്രവം ഇത് കണ്ണിൻ്റെ ആകൃതി നിലനിർത്തുന്നു സോ നമുക്ക് അവിടെ വേണേൽ ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏത് ദ്രവമാണ് കണ്ണിൻ്റെ ആകൃതി നിലനിർത്തുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പേശുകളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഐറസിലെ റേഡിയൽ വലയ പേശികൾ പ്രകാശ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കുന്നു പ്രകാശ തീവ്രത കൂടുമ്പോൾ വലയ പേശികൾ ചുരുങ്ങുന്നതിനാൽ പ്യൂപ്പിൾ ചുരുങ്ങുന്നു മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ റേഡിയ പേശികൾ ചുരുങ്ങുന്നതിനാൽ പ്യൂപ്പിൾ വികസിക്കുന്നു സോ ഈ ഒരു ആക്ഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേശികൾക്കുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക മസിൽസിനുള്ളത് ഇനി സിലിയറി സിലിയറി മസിൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സിലിയറി മസിൽസും ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോഴും ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ സിലിയറി പേശികൾ ലെൻസിൻ്റെ വക്രതയിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഫോക്കൽ ദൂരം ക്രമീകരിക്കാനുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിന് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ദൂരം ക്രമീകരിക്കുന്നത് സിലിയറി പേശികളാണ് സോ നമ്മൾ സപ്പോസ് രണ്ട് കേസായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുന്നതും അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുന്നതും സോ നമ്മൾ നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ സിലിയറി പേശികൾ സങ്കോചിക്കുന്നത് മൂലം സ്നായുക്കൾ അയഞ്ഞ് ലെൻസിൻ്റെ വക്രത കൂടുമ്പോഴാണ് വക്രത മീൻസ് ആ ഫോക്കൽ ലെങ് അത് കർവേച്ചർ കർവേച്ചർ കൂടുമ്പോഴാണ് ഫോക്കസ് ദൂരം കുറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്നായുക്കൾ വല സ്നായുക്കൾ വലഞ്ഞ് ലെൻസിൻ
സോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രകാശ ഗ്രാഹികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് റോഡ് സെൽസ് കോൺസെൽസ് സോ ഈ റോഡ് സെൽസ് കോൺസെൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ റെറ്റിനയിൽ കാണുന്ന റോഡ് സെൽസ് കോൺസെൽസ് എല്ലാം കൂടെ അത് മീൻ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് പറയാണ് അതിൽ റോഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് കോൺസെൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റോഡ് സെൽസിലാണെങ്കിൽ റൊഡോപ്സിൻ ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കഴിച്ച തകര അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറാണ് നിശ്ചാന്തത ഇനി കോൺസെൽസ് ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോപ്സിൻ ഐഡോപ്സിൻ ഇനി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ തീവ്രപ്രകാശത്തിൽ കഴിച്ച അതാണ് എന്താ പറയുന്നത് കോൺസെൽസിൻ്റെ ധർമ്മം എന്നെ അതിൻ്റെ തകരാറ് മീൻസ് വർണാന്തത കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അതാണ് കോൺസെൽസിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡർ ഇനി കോൺ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ കൂടെ കൂടെ തന്നെ ഇഞ്ചസ്റ്റീരിയ ഫ്ലോ ചാർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക കേട്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലിപ്പം എന്താ ഐയുടെ പിക്ചർ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം കോൺ കോശങ്ങളെക്കാട്ടും എന്തുകൊണ്ട് റോഡ് കോശങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചുവപ്പ് നീല പച്ച നീല ചുവപ്പ് നീല പച്ച വർണ്ണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയേണ്ട മൂന്ന് തരം കോൺകോശങ്ങൾ വർണ്ണ കാഴ്ച നൽകുന്നതിന് സഹായകമാണ് പ്രകാശ ഗ്രാഹികളിലെ വർണ്ണകങ്ങളിലുള്ള റെറ്റിനാൽ രൂപപ്പെടുന്നത് വിറ്റാമിൻ എയിൽ നിന്നാണ് റെറ്റിനാൽ വീഴുന്നത് മങ്ങിയ പ്രതിബിംബമാണെങ്കിൽ റോഡ് കോശങ്ങളിലെ റൊഡോപ്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺകോശങ്ങളിലെ ഫോട്ടോപ്സിൻ വിഘടിച്ച് റെറ്റിനാൽ ഓപ്സിൻ എന്നിവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആവേഗം മീൻസ് ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ആവേഗങ്ങൾ നേത്രനാടിയിലൂടെ പ്രസരിച്ച് തലച്ചോറിലെത്തുമ്പോഴാണ് സമന്വിത കാഴ്ച അനുഭവിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് കാഴ്ചേൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ആദ്യം എന്താ ഉണ്ടാവുക കാഴ്ചേൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടിലെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ മീൻസ് റെറ്റിനിൽ ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റിന് സ്റ്റിമുലേഷൻ ചെയ്ത ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അത് പിന്നെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റൊഡോപ്സിൻ ആൻഡ് ഫോട്ടോപ്സിൻ ഉണ്ടാകും ദൻ ഇമ്പൾസ് ഫോം ചെയ്യും ദൻ അത് ഒപ്റ്റിക് നെർവിലേക്ക് എത്തിക്കും ദൻ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇമേജസ് ബൈ സെറിബ്രം ദൻ പെർഫെക്റ്റ് വിഷൻ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ ഒരു തരം ഫിനോമിനയാണ് കാര്യം നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ണിനും രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്നത് രണ്ട് കണ്ണുകളിൽ കൂടെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ആണ് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണിലുള്ള രണ്ട് ലെൻസ് കൂടെയുള്ള ഇമേജിനെ രണ്ടും കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൽ അതായത് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന് പറയണത് ഇനിയിപ്പം ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ കനമൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്കത് മെഷർ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇനി ഉള്ളത് കണ്ണിൻ്റെ ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് സോ ഇതിലൊരു എട്ട് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു എട്ട് പോയിൻ്റ് ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസീസ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിലേക്കാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദീർഘദൃഷ്ടിയാണ് അതായത് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ മീൻസ് ലോങ് സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേത്രഗോളത്തിൻ്റെ നീലക്കുറവ് മൂലം അടുത്തുള്ളവയെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ആൾക്കാർക്ക് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അടുത്തുള്ളവയെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ മീൻസ് ഹസ്വ ദൃഷ്ടി അതായത് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മയോപ്പിയ എന്ന് പേരും പറയണത് ഇതിന് നേത്രഗോളത്തിൻ്റെ നീള കൂടുതൽ അതായത് നീള കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല തേർഡ് വൺ ആണ് നിശാന്തത അത് വിറ്റാമിൻ എയുടെ അഭാവം കൊണ്ട് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ പ്രയാസമുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് ദെൻ വർണാന്തത വർണാന്തത മീൻസ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നിശാന്തത മീൻസ് നൈറ്റ് മൈ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ് വർണാന്തത മീൻസ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സസ് ആണ് വർണാന്തത മീൻസ് ചുവപ്പ് പച്ച കോൺകോശങ്ങളുടെ തകരാറ് മൂലം
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രകാശ തീവ്രതയിൽ കണ്ണിൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാണ്ടിരിക്കുക മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ വായിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക തുടർച്ചയായിട്ട് ടി വി കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോൺ എന്നിവ കാണാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക അതായത് കണ്ണുകൾ കഴുകുക ദൻ വിറ്റാമിൻ എ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ എൽ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ണിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഐൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇയറിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇയറിൽ ഇത്ര ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ അതായത് ബാഹ്യകരണം ദെൻ മിഡിൽ ഇയർ മധ്യകരണം ദെൻ ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ ആന്തരകരണം അതിൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ദ്രവം ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദെൻ അത് നമ്മൾ കേൾവി ശക്തി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇയറിൽ ഒരു പോർഷനിൽ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഐ മീൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ ഒരു അഞ്ച് പോർഷൻസ് ഞാനൊരു ഒറ്റ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പേജിലാക്കിയിട്ട് പറയാണ് ഈ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ അത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് തന്നെ പറയാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് ചെവി ചെവി കേൾവിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ബോഡി ബാലൻസിനും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചെവി അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ബാഹ്യകരണം അതിൽ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെവിക്കുട അതായത് ഇയർ പിന്ന ഓഡിറ്ററി കനാൽ അതായത് കർണനാളം ദെൻ ടിംപാനം അതായത് കർണപടം ദെൻ ബി പാർട്ടാണ് മധ്യകരണം അതായത് മിഡിൽ ഇയർ ദെൻ ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് അതായത് അസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്കല എന്ന് പറയും ദെൻ മാലിയസ് ഇൻകസ് ചേപ്പിസ് അതായത് അതാണത് ദെൻ യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് യൂസ്റ്റേഷൻ നാളി അങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് മധ്യകരണത്തിലുള്ളത് സോ സി പാർട്ടാണ് ആന്തരകരണം അതായത് ഇൻറ്റേർണൽ ഇയർ അതിൽ കോക്ലിയ ശ്രവണ നാടി വെസ്റ്റിബ്യൂള് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ വെസ്റ്റിബ്യുലർ നാടി ഓവൽ വിൻഡോ റൗണ്ട് വിൻഡോ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ ഇത്രയും എന്തിലുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ ഇയറിലുണ്ട് ഇനി അതിനുള്ളിലുള്ള ചെവിനുള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് ചെവിക്കുള്ളിലെ ദ്രവങ്ങൾ അതാണ് എൻഡോലിഫ് ആൻഡ് പെരിലിഫ് പിന്നെ പറയാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ്റ്റേഷൻ നാളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് യൂസ്റ്റേഷൻ നാളി മധ്യകരണത്തെ ഗ്രസനീയമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുഴലാണ് യൂസ്റ്റേഷൻ നാളി മേ ബി നമുക്കൊരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും എന്താ പറയുക ഏത് ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് ഐ മീൻ എക്സ്റ്റേണലാണോ മിഡിലാണോ ഇൻറ്റേണലാണോ അതായത് ബാഹ്യാണോ മധ്യാണോ ആന്തരാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരണം യൂസ്റ്റേഷൻ നാളി മധ്യ കർണത്തിലെ വായുമർദ്ദം ക്രമീകരിച്ച് കർണപടത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് യൂസ്റ്റേഷൻ നാളിയുടെ ധർമ്മം ദെൻ അസ്ഥി ശൃംഖല മാലിയസ് ഇൻകസ് ചേപ്പിസ് കർണപടത്തിലുണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആന്തരകർണത്തിലെ ഓവൽ വിൻഡോയിൽ എത്തിക്കുന്നു സ്റ്റേപ്പിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഓവൽ വിൻഡോ സോ ഓവൽ വിൻഡോ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ആന്തരകരണം ആന്തരകരണത്തിലെ അസ്ഥി നിർമ്മിത അറയും ഉള്ളിലായി സ്ഥല നിർമ്മിത ഭാഗങ്ങളുമായി കാണുന്നു ഒച്ചിൻ്റെ പുറന്തോടാകൃതിയിലുള്ള കോക്ലിയ അതിതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വെസ്റ്റിബുലർ അപ്പാരറ്റസ് അതായത് വെസ്റ്റിബുലർ മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ എന്നിവയുണ്ട് കോക്ലിയയിൽ നിന്നുള്ള നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്ന് ശ്രവണ നാടിയിലെ സെറിബ്രലത്തിലേക്കും വെസ്റ്റിബുലർ നാടി സെറിബ്രലത്തിലേക്കും പോകുന്നു അസ്ഥിപാളിക്കും സ്ഥലപാളിക്കും ഇടയിലായി പെരിലിഫ് എന്ന ദ്രവവും സ്ഥലപാളിക്കുള്ളിലായി എൻഡോലിഫ് എന്ന ദ്രവവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ ഇനി അതിൽ രണ്ട് ഗ്രാഹികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് മീൻസ് കോക്ലിയയിലെ ബേസിലാർ സ്ഥലവും അതിലെ രോമങ്ങളും ആണ് ശബ്ദഗ്രാഹികൾ അതായത് ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണത് ഇത് പൊതുവെ ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോ നമ്മളെ ചെവിയിലെ ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടി അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലോ ചാർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം അതായത് നമ്മളെ കേൾവി എങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ദെൻ കർണനാളം ദെൻ കർണപടത്തിൽ കമ്പനങ്ങൾ ദെൻ അസ്ഥി ശൃംഖല ദെൻ ഓവൽ വിൻഡോ കോക്ലിയയിലെ പെരിലിംഫ് എൻഡോലിഫ് ബേസില സ്ഥലത്തിലെ രോമകോശങ്ങൾ അതായത് ഗ്രാഹികൾക്ക് ഉദ്ദീപനം മീൻസ് സ്റ്റിമുലേ
ഫോം മാർക്സിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇയർ ആൻഡ് ഇയർ ബാലൻസ് മീൻസ് നമ്മൾ ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേൾവി ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഇയറിങ് കപ്പാസിറ്റി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എന്താ പറയുക തുലനാവസ്ഥ അതായത് ബാലൻസിങ്ങിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് വെസ്റ്റിബുലർ ആൻഡ് സെമി സർക്കുലർ കനാലിൽ എൻഡോലിഫ് ഉണ്ട് മെ ബി ഈ എൻഡോലിഫിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്റ്റുമുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റുമുലേഷൻസ് വെസ്റ്റിബുലർ നെർവ് വഴി സെർബ്രലത്തിലേക്ക് എത്തും ഈ സെർബ്രലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത് ബോഡിയിൽ എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു ഇമ്പാലൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് നമ്മളെ ബോഡി നമ്മളെ ബോഡി നമ്മൾ സ്റ്റേണായിട്ട് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ സ്റ്റേണായിട്ട് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും സെർബ്രലം ആണ് നമ്മളെ ബോഡീനെ എന്താ പറയുക ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കാര്യം ചെവിക്ക് ഹിയറിങ് കപ്പ് ഹിയറിങ് അല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് റോൾ എന്നുള്ളത് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് മീൻസ് ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ല് സ്കിന്നാണ് അതായത് രുചി മണം തൊക്ക് ഇതിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് സബ് ടോപ്പിക്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഐഡയും ഇയറിൻ്റെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും മേ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്ന പാട്ടാണ് സോ ഇത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ പേജിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യും സോ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രുചിയറിയൽ രുചിയറിയൽ മീൻസ് നാക്ക് കവിളുകൾ തൊണ്ട എന്നിവ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള രാസഗ്രാഹികൾ വഴിയാണ് രുചി അറിയുന്നത് നാക്കിലെ പാ പില്ലുകൾക്കുള്ളിലെ സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് രാസഗ്രാഹികളിൽ കാണുന്നു മധുരം ഉപ്പ് പുളി കയ്പ്പ് ഉമ്മാമി എന്നിവ അറിയാനുള്ള സ്വാദുമുകുളങ്ങളുണ്ട് സോ നമ്മൾ നാവിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയണത് രുചിക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉമിനീരി ലയിച്ച് സ്വാദുമുകുളങ്ങളിലെ രാസഗ്രാഹികളെ ഉദ്ദീപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആവേഗങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട നാടികളിലൂടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് രുചി അറിയുന്നത് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് അറിയുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു എന്താ പോർഷനിൽ വരാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സെൻസ് ഓഫ് സ്മെല്ല് വായുവിൽ കണികകൾ ശ്ലേഷ്മ ദ്രവത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ഗ്രന്ഥഗ്രാഹികൾ ഉദ്ദീപിക്കപ്പെട്ട് ആവേഗങ്ങൾ ഗന്ധനാടികളിലൂടെ തലച്ചോറിലെത്തുമ്പോഴാണ് മണം അറിയാനാവുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻസേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി തൊക്കിലെ ഗ്രാഹികൾ അതിലിപ്പം ചൂട് തണുപ്പ് മർദ്ദം സ്പർ സ്പർശം വേദന എന്നിവ അറിയാനുള്ള ഗ്രാഹികൾ തൊക്കിലുണ്ട് അതായത് സ്കിന്നിൽ സ്കിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തിനൊക്കെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കോൾഡ് ടച്ച് പ്രഷർ ആൻഡ് പെയിൻ സോ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ സോ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫ്യൂ ഓർഗാനിസം അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലാത്ത അതർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഐസ് പോർട്ടിൻ പ്ലാനേറിയ ദെൻ ഒമാറ്റിഡിയ ദെൻ സ്നേക്കിലുള്ള ജേക്കബ്സ് ഓർഗൻ ദെൻ ഷാർക്കിലുള്ള അതിൻ്റെ ബോഡി ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓർഗ റിസെപ്റ്ററും ദെൻ അതിനുള്ള എന്താ ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് അതായത് സ്മെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഷാർക്കിലൊരു ഒരു റിസെപ്റ്ററും സോ ഈ ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററുടെ വൈൻഡപ്പ